number one. It's a Karina jungle though. Kamusta yung uh, mm -hmm. ano natin, yung matchup natin in this jungle area? Okay, so um, I'm, di ako di ako magpapaka expert dito dahil hindi ko pa ganon kana na hitem Fredrin. But knowing na tank parin or high HP parin ang isang uh, Fredrin, mabilis to magtake and of course, madami kasing skills. Etong isang uh, Fredrin, pag level three ka, tatlo agad yung pwede mo bato. So it means na mas mabilis ka magrotate. As you can see now. However, ang katapat niya isang fast jungle clearer talaga, which is na Karina. I wonder kung anong naging build ni Cartesi. Typically, kapag naka-jungle emblem ka, tank ang gusto mong i-build bilang isang uh, Karina. Mukhang aalagaan ni Oh My Venus dito si Oheb. Kasabay na rin ni Yawi. And this is one of the classic diggy strategies na makikita talaga natin. But they go win! Yawi with a flicker na hatak si Oh My Venus. Abot! Yung pana ni Benny Cutie, first blood. Makukuha agad ang Eko, pero mababawi agad si Oheb. Hindi siya mabahit na walang kamalit, pero mukhang siya pa manidisgrasya. Wise dito, magigante. Ngunit mahahatak na naman siya. Mukhang aabot pa na dito. Carl TZ with a double kill. Tuloy-tuloy lang sila dito. Triple kill in one minute. Less than two minutes in, and we already have a triple kill for Carl TZ. And my God, that play, that setup from Yawi Wolf. Eko. Express nagsimula agad one minute wala nang wide up wind up laban na nagad dumay sa may top lane you can see na si Yawi ang taas agad ng impact niya gamit yung shadow stampy na madaming nahuli doon sa may top lane at ngayon lalabas na ang turtle dito pa lang ang dami na agad dugo sa loob ng land of dawn madadagdagan pa nga and Edward will be defending his lane habang nagta-turtle yung Karina pwede pressure lang dito ng Echo yung other lanes para nga makuha nila ng safe yung turtle at mga magiging successful sila Sumilip si Wise, ngunit may ipit sa tatlo. Ang Leto Pilot Blow, siya naman natatapos kay Carl TZ. Babawi naman doon sa may budakitaas. Blacklist International, pinaliktad. Agent Zero coming online. Ang pinakaunang agent ng Blacklist International with a clutch play. Sustain coming out from Wise. Ang ganda rin ng huli niya with the taunts. Nakuha nila, bigay nila yung turtle doon sa Echo. But yung Echo nakaramdam ng gigil. And they went in for Wise. Kaso nandun si Edward Agent. Like you said, the Electo final blow in combination with all of the damage coming out from Frederick. Tapos pag may konting lifesteal pa, courtesy of those gray shields coming out from the Frederick, allowed him to survive. Tapos na kontra nila yung Echo sa time na yun. Action packed, the first three minutes of the game. Pito na agad yung kill natin, tatlong minuto pa lang. At tuloy-tuloy lang ang aksyon dahil si Sanji at Yawi. De Depensa against Edward. Here comes the second Federer strike. Agawan pa nga ng ultimates. Sakto yung ginawang flicker dito ni Sanji upang matapos takasan nga talaga yung attempt dito ni Edward. Pero tuloy pa rin yung pagbibigay ng pressure onto the gold lane. Inaalagaan talaga nila dito ng maigi si Oheb dahil alam nilang ito yung magiging susi nila on the late game. The return of the bombs, Bunny. As you can see, but as a Blacklist International, zone out from the top lane. Knowing na ang isang Claude ay hindi ganun kaganda matchup versus the Erythel kung 1v1. Ang, ang uh, fix dito ng Blacklist oh. ay ilagay siya kay Venus. Meron dito ang Times Journey, Extra oh! Shield! Sapat para iligtas ang kanyang sarili. Ngunit andito rin naman yung altar para iligtas si Carl TZ. Walang palitan, kiliti yan lang. Konting kiliti, may mamamatay na sana. But the clutch plays from both squads. Niligtas ang isa't isa. 12 seconds from now, lalabas na ang pangalawang turtle ng laro. Sino nga bang may kalamangan dito? Oh, I think yung Blacklist, lalong lalo na meron pa silang pa-cooldown na yung Times Journey. At syempre, isang Tank Fredri na level 7 sa ngayon. Although, Cartesi is also level 7, kasi yung team fight ng Blacklist International mas mataas. By the way, yung sa top lane, kung bakit nabuhay din si Oh My Venus, pati si Benny Cutie from before, is meron kang 25% resistance kapag nasa outer turret energy shields ka sa gold lane. Grabe, yun na pala yung mga talagang defensive buffs around your own objectives. Mm -hmm. Speaking of objectives, magsisimula na ang turtle. And mukhang uh, si Carl TZ ang aagaw nito. Haji going in with the ultimate. Wala pa na mababagsakan. And that turtle going to Echo. Wow. Inunahan ng Echo yung wave clear para mas mauna sila doon sa my turtle. We would have thought that Echo yung uh, lugi doon, pero Blacklist, oh my goodness. <laughs> Sanji. Grabe yung palitan. Hindi talaga pumapahid yung isa't isa na may malugi. Oh, Sanji versus Haji. Ang ganda ng pinapakita ni uh, Haji from yesterday. Lalong lalo na with this Luke Mages, katulad ng Farsa, katulad ng Eve. This time, yung Valentina, medyo mahirap na matchup yan for himself. Oh, my Venus forced for the ultimate again. But si Carl Tizi. Mga plano niya talaga. Halu, hab, habulin dito at mukhang... Oh! 
Babawi sila, kaso nga lang, hindi naging sapat dito yung blazing duet dahil nga doon sa altar. Oh, si Awi naman dito ang tatamaan. Isang bala ka lang, sabi ni Ohem. Still a close game, dead even. Carl Tizi and Edward going at it in the mid lane. At wala namang babagsak, still 16K to 16K. Wow. Grabe, close game in Blue Leaf. Exactly, sobrang intense ng laban na to. Akala natin yung echo na yung makakalamang after their four kills sa may top lane. Bowing, bowing nga lang ang Blacklist International. So good para sa echo. Binawian kagad ng echo. Itong si Oheb on the gold lane. Pero nag-aabangan na naman sila. Sino kaya ang tutumba? Kasi ang makikita natin, every time na may makuha yung isang team, yes. laging may sagot. At yung mga sagot na yun ay talaga namang nagbibigay ng lamang. At minsan hindi pa rin katulad nito. Goes in, Carl Tizi! Dalawang assassin nagtapatan pero may electo final blow. Si Sanford na ton pero mukhang hindi naman na nila itutuloy. Sobrang kunat nitong dalawang to na pag nagtapat si Sanford at Wise, eventually parang walang katapusan exactly. din. Parang makabagong Uranus oh. din ang dati yan. <laughs> Kung babalikan natin ang ating keys to victory, master the trades ang isa doon. <laughs> And yung mga trading na nagaganap, in this game ay parang yes. wala talagang nakakalamang wolf. Literal na trade sa ngayon. Wow. Pa parehas yung ating gold sa ngayon. 800 yung lamang na echo pero technically parang hindi mo na ipapansinin niya. Nung una, nakakalamang nga yung echo but Blacklist finding a lot of value mula doon sa kanilang mga folks gamit itong si uh, Haji and then eventually taking care of business doon sa may top lane. Uy! Uy! Napasobra sa taas sila dito pero mukhang hindi naaabot sa range ni Benny Cutie. Kahibla na lang yung buhay ng Tori sa may budang itaas pero wise! Will secure the turtle. Mapapabaka away na din si Carl Tizi. Ang ganda nung attempt ng Echo pero hindi sila magiging successful. Ang ganda. Ang ganda rin ko isipin eh. Alam mo yung sa Akai, di ba? Kapag nag-retry battle kayo pero wait lang, top lane, makatakas pa rin. Yung sa Akai, di ba? Pag merong nga retry battle between two junglers, gusto mong ipitin o kaya palayuin mm. para makalamang ka ng retry battle. Yung Fredrin, itutunt mo para imbes na atakin yung turtle, ikaw. ikaw. At makare-retry mo ng freely. At yun yung ginawa ni Wise in that turtle fight. And this is why Blacklist International secured ang una nilang pagong. At yun ang huli nilang pagong dito sa game number one dahil Lord na ang lalabas sa susunod. Still, Yawi and Oh My Venus in the top lane. Flicker out. Flicker ang gagamitin ng mga takas. Wala nang kawala si Yawi sa kamay ng apat na miyembro ng Blacklist International. Pero magtatagpo ang landas nila. Sisilip naman yung kabila, pero yung top lane talaga, e eh talagang pressured na pressured na echo sa ngayon ang naghahabol dahil nga doon sa mga pick-offs ng Blacklist International. Another gold shift. Kanina yung 800 na nasa kamay ng echo, ngayon naman yung 800 na lipat sa Blacklist. Gawin mo ng isang libo. But then again, this is still a very close game. Upcoming pa yung Lord. Doon natin makikita kung ano nga ba, sino nga ba ang magkakaroon ng lamang. Master the trade ang sinabi natin susi para sa dalawang teams na to but it seems like Blacklist ang nakakuha ng mas magandang trade in the first 8 minutes of the game. Ngayon na, pabunta na tayo sa may mid game. Paano bababawi ang Echo? They can utilize yung kanilang big power spike. Irithel kasi isang hero na kapag mid game bigla talaga nalakas dahil sa teamfight prowess. Hmm, Sanji. Uy! Cancel yung Fenrir Strike, pero ngayon babawi naman si Haji. Kaso nga lang nahatak si Wise. Nandun siya sa ilalim ng Torre Banda, pero may taunt na konti. Hindi na nila itutuloy. Kalahati ang buhay. Pero banda dito sa gitna, ang nakikita natin, parang hindi tumutuloy ng all-out. Alam nilang may Torre, alam nilang delikado. Mm -hmm. Hindi na sila gaanong nag all in Respeto para sa respeto as the Lord spawns. This is the first Lord of the game at nine minutes in. Si Yawi at si Oh My Venus parang nagkakancelan lang ng mga play eh. Palitan. Master the trade nga kasi talaga. Ganun ang uh, expect natin. However, nakikita natin na hindi pa nag-group up yung Echo. Ito yung pinagtataka ko kasi kumuha sila yung isang Faramis as well as the Valentina. Pero hindi pa natin nakikita yung big bubble mula sa Echo. Si Wise ngayon mahahatak dito ni Yawi. Tatlo sila. Kaso nga may altar na gagamitin. Oh, Vendor! There's strike coming in from the KDA machine. Pero si Sanford naman dito with the Falling Star Moon. Nalikitan niya. Hindi oh. naman yung time's journey. Pero aabangan nila. Bagsak si Haji. Bagsak si Wise. Walang nakuhang kapalit oh, yung Blacklist eh. International. Oh, eh, may tutumba rin. Si Edward may ipit sa apat. Makakatakas pa nga ba si Agent Zero? Pero mukhang hindi siya papakawalan. Mm. Falling Star Moon coming in from Sanford. Double kill for Carl Tizi. Ang Ray na nalamang ang nananatili para sa Blacklist International at sisimulan na ng mga orka ang unang Lord ng laro. Napakaganda ng pincer maneuver na ginawa exactly. nila doon. Exactly. Yawi starting it all. Tapos yung pincer maneuver o yung ipit na ina-expect natin mula sa Echo, it came from Sanji as well as uh, Sanford the Sansan na naman na naging problema para sa Blacklist International. Gusto ko yung ginawa dito ni Sanji na instead na 
pag nakaw niya, no feather, the airstrike ay gamitin agad kay Haji. Hinintay niya muna yung pinakatamang moment kung saan pwede nalang mapatay muna si Haji or maybe force sa time's journey. In due fairness, dito kay uh, Oh My Venus, nagamit niya yung time's journey niya tapos halos sa dulo ng bilog na abot pa rin si Haji. But the sustain wasn't enough for Blackness International. Wonderful pincer maneuver mula sa Echo. A 2K gold lead here for Echo Philippines at pwede pa nilang palakihin depende kung ano ang gagawin nila with the Lord. Nagmamarcha sa taas ng Lord at nasa mid lane naman ang apat sa Echo but a taunt from Wise! <laughs> Blackness International with aggression kukunin nila dito si Yawi pero nais nila mang bumawi dito ng Echo pero mukhang wala silang mauhuli. Kita din si Carl TZ because of the auto alarm bombs. Blacklist International nakuha sila ng trade pero kailangan muli nilang dumepensa. Nakakuha naman ng Torre doon sa taas at mukhang pipilitin din doon sa baba. Agent Zero Edward go going online doon sa baba with the Electro Final Blow para lang makakuha ng mga minions. I think this is a successful defense Definitely. from them. Binigay nila yung top lane. Knowing na nandun yung Lord, typically yun yung idedepensa mo pero sabi nila mas importante yung mid lane at in all-in ng Blacklist International yung defense nila sa mid. I do agree with that move and decision mga sa Blacklist kasi pinaka-importante itong mid lane. Si Yawi ata na pa sobra! Natalian siya ni The Queen! Wala nang kawala pero ngayon nahabol naman si OM dito with a blazing duet being Sanji. in. Ngayon, meron naman siya Feather there. Check Asola, cancel lang din Wise. Wala na ngayon takas. Benny. Pero si Benny Cutie naman ang papasok. So may bandang Gedli. Hindi nila in-expect yung pagpasok niya pero may Electro Final Blow. Oh Benny Fighter naman. Benny Cutie with a wind of nature. Oh, 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 oh. All point na all point. Call Easy came in right on time. Ang bagyong Benny ay naghasik ng lagim. Pagpasok niya sa laban na yun. Napakaganda ng play ng Blackness International pang counter. Pero yung wind of nature timing ni Benny. Yes, and the formation mula sa Blacklist International, ang mga atake nila dito is front to back. Unahin muna kung sino yung nasa harap tapos papunta sa likod. Typically, yung nangyari doon is naiiwan yung marksman sa likod o kaya naman yung isang mga supports. So kapag umabante yung mga frontliners ng Blacklist, naghanap ng opening yung Echo, pinuntahan yung backlines, napunish doon si Omay oh Venus and then Edward, dahil naiwan siya doon sa mga members ng Echo na akala niya yung mapapatay niya si Benny Cutie, punished siya ng wind of nature pickup na fresh surprise mula kay Benny Cutie. And this is one of the largest leads of the game. 2.7. But si Yawi, mukhang delikado. A taunt from Y. Sanford! Andito naman yung altar. Parang nga i-save talaga sila. Feather, there's strike coming in from Saji. Pero dalawa rin naman yung bawi. Andito si Haji. Nakaabang lang. May tali na naman mula kay Omay oh Venus. Pero nag-aabangan. Nagsesecure ng posisyon doon sa mismong Lord Pit. At mukhang 14 seconds talaga natitira. Paunahan na naman sila. And this is a luminous Lord Wolf. Sobrang importante to for Echo if they want to end this early. Speaking of late game, sino nga ba ang lamang? Oh, I think yung Blacklist International pa rin dahil lang sa presence ng Claude. Kaso, kailangan nila mag-ingat doon sa knockout na pwedeng kunin ni Sanji gamit yung feathered airstrike na na-knockout niya, pwede siyang mag-burst down lane. And of course, yung Claude Altar, mahirap siyang uh, kontrahin. Pero as long as Oheb is uh, alive, as long as nakakapag-peel ang Blacklist International, sa kanila mo, pwedeng ibigay talaga ang late game. And this is a very important objective for both squads. Luminous Lord, 13 minutes in. Wala pa rin bumabagsak sa mid lane, pero si Sanji Delicato, half HP. Makakatakas naman. Sisimulan na ni Wise ang Lord, oh, no, Blacklist no. International. Nandito na mga orka sa gilid. Mukhang susubukan nila mang nakaw. Yung bumps pa ni men. Oo, oh, hindi sila makalapit eh. Parang ito talaga yung signal na bawal kayong tumawid dyan. Mm -hmm. Hindi yan pedestrian lang. Ngayon, kailangan nalang gawin dito ng Blacklist International is talagang i-juggle yung mismong Lord. Pero oh, sobrang tapang dito ni Carl TZ. Nakabuli ni si Oheb. Wind of Nature, hindi magiging sapat dahil doon sa magic damage. Nabibita mo na kami na. Double kill na dito ang Echo. Pero naman si Edward is isilip sa Bumta Gedli. Oheb and Oh My Venus is out. Ang Echo bunso. ngayon ang may kalamangan. Ang bunso at ang Reyna ay nawala na at sisimulan na ng Orca ang Lord. Half HP for this Luminous. At si Edward nandun sa Gedli. Mukhang mission impossible naman ata ang gusto niyang gawin. Si Agent Zero ay may binabalak pero mukhang hindi na siya aabot. Retribution para kay Carl TZ. Napagandang solution mula sa side ng Echo. Sila yung unang na-poke and ito yung classic na poke and uh, pop ng Blacklist International para kapag paggamit nila ng poke siya, sila magtitake ng Lord fight at papanalo yung kanila Lord Dance. Kaso sabi ng Echo, mag-region lang saglit dito Sanji, sabay beeline towards the my, sa Lord uh, Pit. Sabay nakakuha sila ng opening kay Oheb. Dahil si Sanford maganda yung opening tapos naka-purify siya, hindi siya napigilan ng Echo. And with the magic damage ni Sanford at ni Carl TZ, hindi na hinaya ng Wind of Nature, pati ng Time's Journey doon si Oheb. A 5k gold lead, no, a 6k gold lead for Echo. At ito ang push na pwede
pwede nilang gamitin para makakuha ng mga inhibitor turret. Pero si Oheb, mukhang mababawasan sila with a feathered airstrike coming in from Sanji. At aantayin nila ang Lord dito sa taas. Aagaw muna sila ng mga konting jungle camps para ma-provide ng kanilang extra gold at manakaw against Blacklist International. Here comes the Lord in the top side, Yawi with a conceal. Mukhang may hahatakin sila dito at mga slow ice yun. Pero may feathered airstrike naman si Haji para nga pala yung mga miyembro ng Orcas. Pero ngayon yung Lord na madedepend sana magkagad nila. Falling Star Moon palabas. Pero ngayon ang target nila, yung mid lane turret. Hoy! Pero inaabutan silang damage. Oh! Pumasok na naman si Agent Zero. Pumasok with a electro file blow tapos petrify. Kaso nga lang may altar na naman na pang save. Pero ang ginawa naman nila dito, eh meron ding time's journey for that My extra shield. My goodness, Sanji. Instead, nakunin niya yung Farsa. For the first time in this game, Digi yung kinopia. So pagdating doon, mga members sa Blackest International, with, of course, Edward, pati na rin si Wise. Si Edward meron siyang Petrify, si Wise meron taunt, so crowd control will be there for Blacklist. Pero dahil sa time's journey, hindi nila kinalaan ng extra damage or extra poke with the bubble na ginagawa ngayon ng Echo na kapag push nila sa may mid lane. Kaso nga lang, Blacklist nakapag-depensa pa rin. Still, a very close match despite Echo leading by 6k dahil lang sa idea na mataas ang wave clear ng Blacklist. At sinabi mo rin kanina, Wolf, na ang late game ay nasa kamay ni Oheb, nasa kamay ni Claude. For Echo, sino nga ba ang kailangan nilang asahan? Si Benny cutie nga ba? Yes. O may madadagdag pa? Oh, I think yung si Carl TZ eventually ay magiging nuisance, lalo na pag nag-lock item na. Hindi siya ganun kalakas mag-burst, pero pag kinumbayan mo siya with Sanford na mukhang naka-semi-damage build din, coming out from uh, Echo, this could be really good para sa side ng Echo kung sakaling dedepende sila doon sa magic damage. And in a way, uh, Mr. Womi, yung magic damage output mula sa Echo, magandang kontra yan kay Oheb na naka-wind of nature. And yung Wind of Nature na yun, alam naman natin na physical damage ang pinoprotektahan. Kailangan lang pang, uh, pang counter sa carry, but magic damage kaya talagang lumusot. Si Edward ay mukhang gagawa ng play elsewhere, but here comes a better air strike. Ooh! Oh my Venus! Yung counter dito ni Sanji, mas sumakto talaga yung better air strike. Si Wise naman ngayon ay mapapaatras na, pero si Sanford ang magsisilbing pampalagkit doon sa mismong clash. Pero back away, babawi naman ng blacklist. Yung Lord na naman ang kailangan lang isecure at mukhang echo ngayon ang lalamang pagdating sa position. Sean. Crucial right. ultimates ang nawala doon. Exactly. Yun yung gusto ko sabihin dito. Finors ng Blacklist yung mga ultimates ng Echo. And gano'n ba ka-important ito? Yung Time's Journey lang yung pinaka nagamit na Blacklist but it will be available pretty soon. Sa matala yung Echo, matagal pa bago magkaroon ng Faramis ultimate pero nalaban sila. Mga abutan niya na talaga nila dito. Feathered Air Strike. Napakasakit na rin ni Haji. Hahabol naman dito si Wise. Pero again, nagkakaroon lang ng palitan. Even yung mga ultimates, tinitrade na nila. Master mm -hmm. the trade talaga. Exactly. Trading and dancing around this Lord. Yan ang aabangan natin. At trademark na rin ng Blacklist yung napakatagal na Lord Dance. Nakita na natin ng ilang beses yan at dyan talaga sila malakas. Echo, kailangan nila makahanap ng butas. Kailangan nila mahanap ang dugo at kailangan lumangoy ng mga orcas para hanapin yun. Kailan kaya magkakaroon ng pag-ipit dito sa dalawang XP laners na to? So far, ay sinasagot lang ni Sanford yung ginagawa ni Edward na split push sa may bottom lane. Habang si Wise naman, kinakapitan na yung Lord Agro. Punta sa kanilang base. Konting dance mula sa blacklist. Kailangan nga ng dalawa para sumawa, sumayaw ng cha-cha. Si Wise, hahabulin si Sanji. Forces out the ultimate. Coming in from the diggy. Uy, Benny oh! Uy, out of nowhere! Binigla niya yung mga agents. Kinuha niya dito si Oh My Vino. So without Oh My V, wala na dito yung time's journey. Lord na ngayon ang pwedeng i-attempt. Pero si Edward, ginagawa niya pa rin yung trabaho niya. Manggulat pa nga si Sanji. Mapapaflicker. Oh, Heb with a blazing duet. At mukhang mapapaflicker siya with a BMI. But Edward on the backside! Winter card siya na ginamit ni Sanji upang makatapos. Magiging successful siya! Saji with a crucial play. Ha, habulin naman nila dito. Pero si Wise ata kasama si Owe at Haji. Mga ibitin na si Sanford. And that is a kill for the KDA machine. Iikot si Carl TZ. Pwede naman ng galawan. Pero ngayon, nakikita talaga natin yung kalamangan. In terms of numbers, Echo ngayon ang may hawak. Well, It's such a big fight. A 2 for one ang nangyari doon, Wolf. Sisimula nila ang Echo Philippines. This is an evolved lord. 19 minutes in. Magkukumit nga ba sila dito? Yawi, hindi may hila si Oh My Venus but that pops that ultimate. Uy, uy. But look at that, cult altar. Sakto-sakto -sak yung altar. Nagtandito na nga si The Queen. Hindi okay. na kailangan umuwi para umabot doon sa mismong pwesto. Pero ang ginawa ni OM dito, pinasag yung inhibitor turret. Kailangan mo talaga. Tignan yung mga segue na yun. And oh, he was able to get that. Sobrang crucial nito para sa blacklist. Lalo na dahil sa pag-respond ni Oh My Venus, akala mo yung manggagalit pa siya sa base. Uy. But because of the passive, nandun lang din siya. 
Carl TC sinasayawan. Ngunit si Edward ang apuesto na. Alek, the final blow na naman. Pero siya ang aabutan. May immortality pa si Carl TC. Pero si Owen Yami. na nagagawa ng play. Double kill para sa kanila. Very cute boy pa. Aabutan nga ba? Immortality bombs. Carl TC ang aabangan. Pero si Owen naman ngayon ang nagtitake ng damage. Siya yung front line kahit na sobrang squishy niya. And now, Blacklist International. Nabaliktad na naman nila yung sitwasyon. Kung kulang sa numero ang Blacklist kanina, nasabi mo na, nabaliktad nila ang sitwasyon. And now it is a 4v3 in the favor of Blacklist International. At sisimula nila ang Evolve Lord na to. Oheb with the play. Carl TZ, he's in trouble. Medyo delikado at umabot pa kayong kaduluduluan ng Fener Dare Strike. Napaganda lahat ang mula kay Haji without Carl TZ. Malaki yung chance na mahuli nila to. Wala si Edward. Pero habang nangyayari ang lahat ay kukuha lang naman si Wise ng Libring Lord. Yawi si Sili pero malabo na nila makontest. Dahil wala si Carl. Evolve Lord will go to the hands of Blacklist International as the lead is cut from 6K to 400. And Blacklist International, they have definitely mastered the trade. Una, yung mahabang-mahabang Lord Dance nagresulta sa pagkuha nila dun sa may mid lane turret. Sobrang taas na economic advantage agad mula sa Blacklist International. Then eventually, nakakuha pa sila ng Lord sa ngayon. Lalong-lalo na sa pagkakahuli nila kay Carl Teasy, Edward is proving to be the fixer ng Blacklist International. Nahanap niya yung opening kay Carl na outplay pa nga. Kung iisipin, wala pa nga siyang petrify nung time na yun. And this is a dead even game. Echo Blacklist, game one pa lang to of a long best of five series. The Evolve Lord, nandito na sa mid lane. Nagmamarcha para sa mga agents. Kailangan tumaklear ng mga orca. Feathered airstrike, ito na! Sama-sama na sila, lima laban sa lima. Pero may Lord na kasama dito yung Blacklist International. Saji is slow. Kailangan umuwi. Kailangan mag-regain. Pero ngayon, hindi nila muna itutuloy. Blacklist International, sila na ngayon yung may hawak ng buong mapa. Sila na yung nagpapa-flow ng minions and echo ngayon na namo problema. Paano namin de-defensahan to? Gawa pa lot of uh, magic damage. Meron silang pang knockout doon kay Sanji pero hindi ganun katas yung uptime. But in fact, napopok sila ngayon. Yung altar na pop down, pero si Edward na naman! I like the final blow, Petrify! Andito na naman yung pagbo-burn nila ng mga ultimates. Hindi nila pinagbibigyan, hindi nila pinapahinga. At wala talagang pahinga sa laban na to dahil tuloy-tuloy ang aksyon kung hindi pitas ang nagaganap. May skirmish, may teamfight, may agawan ng mga objectives, may pag-push. Talagang walang hingahan ang Echo in Blacklist. And oh, him nakapag-push siya. Kailangan ba tento ng side ng Echo? Blacklist, para sila atake? Mukhang magpupush lang naman sila ng inhibitor turn sa may ba ng iba ba? Next Lord na ata! Ang plano ng Blacklist. Another reset for this game. You're already 22 minutes in. Pasok na nga tayo sa lahat sila. Lock build na, Wolf. Yes, and this favor si Blacklist International. Tinanong mo ko kanina, Womi, kung sino mas lamang sa late game. Definitely, mararamdaman na natin yan sa Blacklist International. Full items para dun sa Claude. Sabay kuha ng Athena Shield para hindi siya ma-burst nung uh, pag-knockout ni Sanji gamit yung kanyang Farsa Ultimate. And syempre, yung Ghost Bursters. Ngayon, mahirap na para sa side ng uh, Echo na humahanap ng damage output na pang burst doon sa may Claude, sa may backlines. So, kailangan talagang mag-all-in ng Echo. Kailangan natin makita yung trend. So far, napopoke ng Blacklist ng Echo. Kaya hindi sila nakakapag-formation na maganda. At magiging sobrang importante ng mga battle spells in this game. Carl TZ tries to go Uy. for Oh My Venus. Pero si Sanford ay dumudugo doon sa kaliwa. At mukhang makakapag-reset pa ang Echo. Ito na yung sinasabi mo, Wolf. Nakakapoke talaga ang Blacklist. All about the pokes. The classic Blacklist International na yung ginagawa nila is yung pag-poke nila gamit yung Farsa ay nakakapag-force ng ultimates o kaya naman nakakapag-pa-away ng mga members as you can see. At lagi nila pinoprotectan kung sino man yung nagpo-poke. Ang problema dito for Echo, ang hirap ng i-manage ng lanes. At tama yung timing ng Blacklist para mag-force ng ibang mga ultimates sa mapa para masimulan nila ulit ang Lord Dance. At nauna pa nga sila dito around the Lord. Ibig sabihin, makakapagtanim ng Mumps Bunny si Oh My Venus at mahihirapan ng Echo makapasok around the Lord area. Here comes the Feather Dare Strike ng zone ng tatlo. Sanji has the Diggy Ultimate. He goes in. Wise! Ito na mga Ultimates! Papasok na sila dito. Wala na rin yung altar dito ng Echo. So, kailangan Weiss. nilang i-control pero grabe yung ton na gagawin dito ni Wise. Si Edward hahabo lang din. Yung Lord iiwan nila para nga bigyan ng kaunting damage ang mga orcas na sumisilip dito sa territory 
laboratorio nila. Pero ngayon, Carl TZ, kukuha mo na ng purple buff. Pero there's strike mula kay Haji. Wow. Sinisilipan niya, pero halos kalahati na lang ang buhay. Ngayon, si Sanford, mapapa falling star moon. Tinamahan si OM. Oh. Benny Cutie, umikot, daba dito. Oh. Kaso ka lang nakuha dito ni The Queen. Pagsak yung dalawang miyembro ng Echo at mga malaking chance na Blacklist International na nga makasecure ng Lord. And pwedeng ito na yung final push. The jungler is down for Echo, which means Blacklist International will secure another Lord. Wala na pong tore ang Echo. Wala na rin magdedepensa dahil 3v5. Ang mangyayari dito kung magpupush na ang Blacklist International, kailangan bumili ng oras ng Echo. Kailangan nila ng 30 seconds para magkaroon ng 5v5. Pinura sa mapa ang dalawang members ng Echo gamit ang ultimate mula kay Wise. At syempre, damage out mula kay Omay, Venus at Oheb. Kung harapan, kung face to face ang bakbakan lalamang diyan ang blacklist so yung si Sanford at si Carl Tizi nung tumalon sila doon kay Wise kaya nila meron silang damage kasi si Benny Guti papunta doon sa backlines pero kulang na kulang 15 seconds kaya kaya nila to aabutan pa nga ba pero si Edward ay ginagawa nila yung kanilang tabaho at dito na si Agent Zero Blacklist International takes game number one